ಇವತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಟೆನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತರ್ಟೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಸನ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಲ್ಕನಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಉದ್ದ ರೋಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅದು ಒಂದು ಫೋರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜಾಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಅವ್ರವ್ರ ಪೆಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಾ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಟ್ರಯಲ್ ಅದು ಫುಲ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಬಿಡೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕಟ್ಟೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸೆಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಕೆನಡಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿರೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಜೈನ್ ಕೆನಡಾದಿಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆನಡಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೆನಡಾ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಎಲ್ಲೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಯಾರು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೆನಡಾಗೆ ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಓ ಹಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂಟಾರಿಯೋ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ತು ಮೂರು ಜನರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಈ ಥರ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಈ ಥರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೀಸಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೆರಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವಿಲ್ಲಿನ ಕೆನಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವರ್ಕ್ ಪರ್ಮಿಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಿ ಆರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರೋರ್ಗೂ
ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗೂ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಒಂದು ಐದು ಆರು ವರ್ಷದ ತನಕ ಬರುವಂಥ ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೂ ನಾವು ಮೂರು ಸಾವಿರ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿನೇ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕು ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಯಾರಾದರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗಡ್ರು ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ನೋವಿದೆ ಕಣ್ಣು ನೋವಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದರದೇ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನು ವಾಕ್ ಇನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು ಅವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡಯಗ್ನೈಸ್ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕೇರೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದರ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟಿಂದ ಕಾಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವೊಬ್ಬರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸರಿ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮದು ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಇವರು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಥರನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದೂ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ತ್ರೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದೂ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ಗೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂನೇ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆನಡಾದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮನಿನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾವಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದೇ ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಿದ್ರು ಒಂದು ಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರೀ ಬಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರು ನಾವೇನು ನನ್ನ ಮಗನ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂಥರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳದ್ದು ಸಣ್ಣ ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದು
ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ತರ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೇಡ್ ತ್ರೀಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಗ್ರೇಡ್ ನೈನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಆ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವರು ಏನ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೂರ್ ಗಂಟೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜಾನೂ ಕೂಡ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೆ ಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದು 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 ಬಾಯಾಡ್ ಮಾಡಿ 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 ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಜೀವ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇಲ್ದೆ ಒಂಥರ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತ ರೀತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಇಂದಾನೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬರ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಆದಾಗ ಅವರು ಪೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಬ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಡೇ ಕೇರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೊ ಆ ಡೇ ಕೇರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದಿನದು ಅದನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ನನ್ ಮಗಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಂದ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಟ್ ಈ ಕೊರೋ ಗೊತ್ತ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಇಂದಾಗಿ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷದ್ದೇ ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇನ್ನು ಮನೇಲೆ ಇದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಿ ಅದೇ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸೆಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಕೆನಡಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿರೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ದು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು